ఆఖరి నిమిషం వరకు కూడా ఆయన బాడీలో ఒక బుల్లెట్ ఉండిపోయింది అసలు ఆయన పైన కాల్పులు జరిగిన రోజు ఏం జరిగింది మీకు ఏమైనా గుర్తుందా ఆ రోజు కూడా పొద్దంతా బయట పోయిండు మూడు మూడు గంటలకు వచ్చిండు ఇద్దరు లోపలికి పోయిండు ఇట్లా పట్టేసిండు ఎవరు అనేసని వాళ్ళు పట్టడానికి పోయినా తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత గద్ర అన్న సీఎం కేసీఆర్ ని కలవడానికి ట్రై చేశారు తెలంగాణ గురించి కేసీఆర్ గురించి గద్ర నేను చెప్తుండేవారు చాలా బాధ పడ్డాడు బిడ్డ రెండు సార్లు అపాయింట్మెంట్ పెట్టిండు ఒకసారి నాకేమన్నా అయితే సీఎం సంతోషపడతాడు అన్నాడు బిడ్డ ఇప్పుడు అంటాడు నాకు గద్దర అంటే ప్రేమ అంటే ఎట్లా అనుకుంటా బిడ్డ నేను చికెన్ అది తినే వాళ్ళకు ఓటేస్తున్నారు కానీ నిజాయితీ అర్థం చేసుకుంటా లేరు జనాలు సింగర్ మధుప్రియ ఉంది కదా గద్దర అన్న తన సొంత బిడ్డలానే చూసుకున్నారు అని అంటారు ఆ పిల్లకి బట్టలు కూడా లేకుండే నేను అన్న ఇంట్లో పెట్టుకొని ఇంత సేవ చేసిన నువ్వు నీ పేరు చెప్పాలి ఇచ్చేయాలి అవన్నీ బాధపడవద్దు ప్రజల కోసం పోరాడుతూనే ఉండేవారు అంటే మీరు ఏమైనా మాట్లాడుతూ ఉండేవారు ఆయనతో ప్రజల గురించే ఉంటుండే బిడ్డ ఇంటికి వచ్చినా కూడా జీతాంతం ఎత్తుకుతూనే ఉండాలి నాని గురించి అవును జీతాంతం ఎత్తుకోవాలి అన్నారు బిడ్డ ఇప్పుడు కూడా ఎత్తుకుతున్నా బిడ్డ ఇప్పుడు ఆడెత్తుకోవాల బిడ్డ నేను మిమ్మల్ని బాధ పెట్టాలి అని కాదు గద్దర్ అన్న అంటే మాకు కూడా అంతే ప్రేమ అంతే అభిమానం ఇన్ని సంవత్సరాలు ఆయనతో కలిసి ఉన్నారు ఆయన లేనిది మీరెంత జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారో ఆయన అభిమానులు కూడా అంతే జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు అసలు ఆయనతో మీకున్న అనుబంధం గురించి ఒకసారి మీరు మీ మాటల్లో పడిపోతుంటాను అప్పుడంటే తను లేనప్పుడు పాపం తీసుకొని అన్ని ప్రోగ్రామ్ కు అటెండ్ అవుతుంటే ఆయన పాటలు పాపతోనే డాన్స్ చేపిస్తుంటే ఇప్పుడు నా వల్ల కావడం లేదు అంటే హెల్త్ బాగుంటలేదు ఒకరోజు మంచిగా ఉంటే ఒకరోజు బాగుండలేదు నాకు ఇప్పుడు అంత యాక్టివ్ గా అయిన అంత పాల్గొనలేకపోతున్నా నేను గద్దర్ అన్నతో మీకు పెళ్ళైనప్పటి నుంచి మీరు ఇప్పటి వరకు ఆయనతో వెన్ వెంటనే ఉండి అన్ని నడిపించారు ఎన్నో కష్ట సుఖాలు మీరు చూశారు ఇప్పటి వరకు అసలు ఫస్ట్ ఆయనతో పెళ్ళైనప్పుడు మీరు ఎలా ఎలా అనుకున్నారమ్మా ఎలా ఫీల్ అయ్యారు చాలా ఆదర్శంగా చేసుకున్నామ్మా ఏం లేకుండా చేసుకున్నాడు నన్ను నేను కూడా ఒక బీద ధాన్యం నింటి ఏం లేకుండా రెండు పూల దండలేసి మ్యారేజ్ చేసుకుని వచ్చాను ఏమో అంటే భోజనాలు కానీ అది కానీ ఏం లేదు టీ పెట్టి వాళ్ళ కుటుంబం ఆ కుటుంబం పెండి చేసుకున్నాము అక్కడ నుండి ప్రయాణం స్టార్ట్ అయింది మా తన బ్యాంక్లో జాబ్ చేసినా కూడా లీవ్ ఉన్న రోజు ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళిపోతుండే తర్వాత తన తొమ్మిది నెలలకే బాబు కడుపులు వచ్చేసిండు తొమ్మిది నెలలు ఉన్నప్పుడు అరెస్ట్ అయ్యిండు అరెస్ట్ అయ్యి రాత్రి పదిన్నరకు వచ్చి ఇద్దరం సపరేట్ ఉంటుంటే పట్టుకొని వెళ్ళిపోతే ఆ నైట్ పదిన్నరకు చాలా తిరిగినా ఒంటరిగా వేసుకొని 
అందరి ఇంట్లో అలాగ పోయి ఇట్లా అరెస్ట్ చేసిండ్రా అని చెప్పి అన్ని పోలీస్ స్టేషన్లో పోయి కనుక్కుంటుంటే తర్వాత అక్కడ ఇలా అక్కడికి ఊర్లో ఉన్నారు అనేసి అక్కడికి వెళ్తుంటే అక్కడికి వెళ్ళి తన ఒక అన్నం వండి తీసుకొని పోతుంటే తీసుకొని పోతే వాళ్ళు ఏమన్నారు నువ్వు రావద్దు నువ్వు వస్తే వేరే గారికి పంపించేస్తాం అని అన్నారు అయినా నేను మళ్ళీ పోయినా పోతే ఆడ ఆవిడి ఆడ ఆవిడిలా అందరిని పట్టుకొచ్చి కొడతా ఉన్నారు కొడతా ఉంటుంటే అక్కడ మరియమ్మ గుడి ఉంది ఖైతాబాద్లో ఆ గుడిలో పోయి చాలాసేపు కూర్చున్నా కూర్చున్న మళ్ళీ మూడు గంటల టైం వచ్చిన వస్తే మా ఆయనకు పిలిచి చెప్పినరంట అమ్మ ఇప్పుడు డెలివరీ అయిపోతే ఇక్కడ అయిపోతే మాకు చెడ్డ పేరు వస్తుంది రావద్దని చెప్పు అనేసి అన్న నాకు వచ్చి అన్నారు నువ్వు ఎట్లయినా వస్తే మేము అడవి అడవిలో తీసుకుపోయి ఎన్కౌంటర్ చేస్తాము నువ్వు రావద్దు అన్నారు అక్కడనే పెయిన్ స్టార్ట్ అయింది మా అక్కడ నుండి మా అక్క వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చి అక్కడ నుండి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ జడ్జి కన్నకు పోయినాం పోయినాక ఏం డబ్బులు కూడా ఏం లేకుండా బిడ్డ ఐదు రూపాయలు ఉండే అక్కడ నుండి ఇక అందరు కొడుకు పుట్టినరు మాకు రెండు రూపాయలు కావాలా మూడు రూపాయలు కావాలంటే వాళ్ళకి ఇచ్చేసిన ఏం టీ తెప్పించి తాగిపి అని నర్సు చెప్తున్నది ఆయన ఒక్క రూపాయి లేకుండే అక్కడ క్లాస్మెంట్ ఉండే ఒక్క అమ్మాయి నర్స్ ఉండే నా అప్ప ఆమెనే డెలివర్ చేసింది ఆమె పైసలు లేవు అని చెప్తే ఆమెనే టీ తెప్పించి తాగిపించింది ఐదు రోజులు బిడ్డ వాళ్ళు ఇచ్చిన టీ వాళ్ళు ఇచ్చిన బ్రెడ్డే తిని ఉన్నా ఎవరు రాలే బిడ్డ నా దగ్గరికి రిలేటివ్ కానీ ఎవరు లేరన్నమాట మా అమ్మమ్మ ఒక్కతుండే ఐదు రోజులు అక్కడనే ఉన్నా ఇంక పైసలు ఎవరు డిచార్జ్ చేస్తున్నారు పోవడానికి ఆటో కూడా రిక్షా అప్పుడు రిక్షాలు ఉండే లేకుండే అయితే చిన్న కమ్మలు ఉండే చిన్నగా ఆ కమ్మలు మా అక్కను మా అమ్మకి ఇచ్చి పంపించిన అవి గిరి పెట్టి అమ్మేసి పైసలు తీసుకొని రా అనేసి అవి తీసుకొని ఇంటికి వచ్చిన బిడ్డ అప్పుడు అన్ని బియ్యం అవి తెచ్చుకొని అవి వండుకొని మా అమ్మ ఒక చిన్న రూమ్ తీసుకొని ఉండే అక్కడికి వచ్చేసి అవి వండుకొని ఐదు ఆరు తొమ్మిది రోజుకు తనని తీసుకొని వచ్చిన నైట్లా తీసుకొచ్చేసి కార్లో బుక్క పెట్టి వాళ్ళు వచ్చి చూసిండ్రు డెలివరీ అయిందా లేదా వీళ్ళు తగినే చెప్తున్నారు అనేసి చూసి వదిలేసి వెళ్ళిపోయినారు ఇక అప్పటి నుండి ఇక మా కష్టం అంతా స్టార్ట్ అయింది బిడ్డగా అయిన ప్రోగ్రాం ప్రోగ్రాం ప్రోగ్రామ్ అయిపోతుండే బ్యాంకు రిజర్న్ ఇచ్చేసిండ్రు రోజు ప్రోగ్రామ్ వెళ్ళిపోతుండే ఆయన ఎన్నో విజయాలు సాధించారు కదమ్మా ఆయన విజయం సాధించినప్పుడు మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యేవారు తన గురించి కానీ అది ఏం పట్టించుకోకపోతుంటమా రెండో బాబు పుట్టి రెండో బాబు రెండో బాబు కన్నప్పుడు తన లేడు ఇంట్లో అప్పుడు కూడా ఒక్కదాన్నే ఉన్నా మా మమ్మీ ఉన్నది మూడు గంటలకు పెయిన్ స్టార్ట్ అయింది పన్నెండు గంటలకు ఇంటి పక్కన లేపితే లేస్తే లేరు వాళ్ళు రాళ్ళు లేస్తున్నా రాళ్ళు వేసినా కూడా వాళ్ళు లేస్తే లేరు వాళ్ళు ఇంట్లోనే డెలివర్ అయిపోయిన బిడ్డ ఎవరు లేరు ఎవరు లేరు మా మమ్మీ ఒక్కతుండే పూనిక కూడా ఇక్కడ రోడ్డు మీద ఉన్నింటి మీ ఆటో వస్తే లేదు ఎవరు పోయి తీసుకురావాలి కదా బిడ్డ ఎవరు లేరు ఇంట్లోనే డెలివర్ అయిపోయినా మార్నింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ వచ్చిండ్రు ఇంటి పక్క వాళ్ళు అడిగిండ్రు ఏమయ్యా పిల్ల డెలివరీ అయ్యా పిల్లని వదిలేసి అట్లా వెళ్ళిపోతావు అని అప్పుడు కూడా లేడు బిడ్డ మా ఆయన అప్పుడు కూడా ప్రోగ్రామ్ వెళ్ళిపోయిండ్రు తన ప్రోగ్రామ్ పోతే తను ఏం చేస్తున్నా పట్టించుకోకపోతుంటే సంసారం డ్యూటీ చేయాలా పిల్లలను చూసుకున్నాలా డ్యూటీ చేయాలా పిల్లలు రోజు పొద్దున్న ఆరున్నరకు పోతే రాత్రి ఎనిమిది గంటలకు వచ్చేదాని బిడ్డ పిల్లలన్నీ చూసుకొని వచ్చి మళ్ళీ వంట చేసుకొని పిల్లలకి తినిపించి అట్లా పిల్లల్ని అట్లా పెద్దగా చేసుకున్నా నేను 
తన గురించి ఏం పట్టించి ఏం చేస్తున్నాడు ఏం అంత గమనియకపోతుంటే పిల్లలను పెద్దగా చేయాలా పిల్లలకు పెద్దగా చేయాలా ఆలోచన ఉండే నాకు తెలంగాణ రావడానికి గద్దరన్న ఎంతో పోరాడారు ఎన్నో విప్లవ పోరాటాలు చేశారు తెలంగాణ వచ్చిన రోజు ఆయన మీతో ఏమైనా చెప్పారా తెలంగాణ గురించి వరంగల్ అక్కడ అంతా తెలంగాణ గురించి అని ఇంటికి ఒక్క నెల రోజులు ఇంటికి కనీసం ఇట్లా చూడనిక కూడా రాలేదు నేను అంతా అక్కడ పాతయాత్ర చేసిండు చేస్తే బీపీ ఎక్కువైపోయి అక్కడ పడిపోయిండు అనేసి అని అంటే నేను అప్పుడు పోయిన అనమాట పోయి అక్కడ చూసిన చూస్తే నేను బాగున్నా నువ్వు పిల్లల్ని చూసుకుంటావు కదా చూసుకో అనేసి అన్నారు బట్ట బాగాలేదు కదా రెండు రోజులు వచ్చి రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు కదా అనేసి అని అంటే సరే వస్తా అనేసి అని నువ్వు వెళ్ళు అనేసి అన్నాడు అట్లా చాలా తక్కువ మాట్లాడుకుంటుంటే మా అమ్మేమ సరే అనేసి అని అక్కడ వేరే వాళ్ళు తీసుకుపోయి భోజనం పెట్టి పంపించింది నాకు అట్లా అట్లా పాత యార చేసి వచ్చిండు తెల్లగా నాకు గురించి కూడా అక్కడ అక్కడ పోయి మీటింగ్లో అటెండ్ అవుతుండే పాటలు పాడేసి వస్తుండే తెలంగాణ వచ్చింది కానీ దూరంలో తెలంగాణ అయిపోయింది బీదోళ్ళ తెలంగాణ కాలేదు అన్నాడు బిడ్డ అట్లా అంటే జనాలకు చెప్తుంటే నేను వింటుండే అంటే దీని గురించి నేను చర్చ చేయకపోతుంటే తను ఎప్పుడు అన్న లోక జ్ఞానమే ఉంటుండే పెట్టినప్పుడే తన మూడు చూసి మంచిగా ఉంటే చెప్తుండే ఇక తన ఎప్పుడు జనాలు వస్తూనే ఉంటుండే బిడ్డ వాళ్ళదైనా వాళ్ళతోనే ఎక్కువ ఉంటుండే గద్దరన్న పైన కాల్పులు జరిగినప్పుడు ఆఖరి నిమిషం వరకు కూడా ఆయన బాడీలో ఒక బుల్లెట్ ఉండిపోయింది అసలు ఆయన పైన కాల్పులు జరిగిన రోజు ఏం జరిగింది మీకు ఏమైనా గుర్తుందా ఒక నెల నుండి బిడ్డ ఎప్పుడు ఆయనను పట్టించుకోలే నేను ఒక నెల నుండి ఎందుకు ఆయన ఎంబడే ఉంటున్నా నేను ఎక్కువకున్నా ఆ పక్కలు ఉంటున్నా ఎవరైనా వచ్చి మాట్లాడితే దగ్గర వచ్చి నిలబడుతున్నా ఒక నెల నుండి లీవ్ పెట్టున్నా ఆ రోజు డ్యూటీ కట్టని కావాలా నేను బ్యాగ్ అన్నం కింద కట్టుకొని బయటికి పోయినా బయటికి పోయి ఎందుకో మనసు రావట్లేదు మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేసిన ఈయన డ్యూటీకి పోలేదు ఎందుకు అనేసి అంటే ఏమో మనసు వస్తలేదు నాకు పోనికి అన్నాడు అని లోపల ఉన్నాము తను ఎవరైనా వస్తే లేడు అని చెప్పవు అనేసి అన్నాడు ఎవరైనా వచ్చినా కూడా తననే ముద్దు వెళ్ళిపోతుండే బిడ్డ ఎందుకు వస్తారు రాకండి ఆయన రెస్ట్ తీసుకుంటుండ అంటే కూడా అంటుంటే నేను లేచి వెళ్ళిపోతుండే లేడా అని అంటుంటే కూడా లేచి వెళ్ళిపోతుండే అట్లా ఉంటుండే ఆ రోజు కూడా పొద్దంతా బయట పోయిండు మూడు మూడు గంటలకు వచ్చిండు వచ్చి తిని ఉన్నాడు ఆరు బాబుకు వార్తలు వస్తాయి కదా బిడ్డ రే వార్తలు వింటున్నాడు నేను ఐదు గంటలకు మార్కెట్కి పోయి వాళ్ళు వాళ్ళకి మార్కెట్కి పోయి కూరగాయలు పోతున్నా వాళ్ళు వచ్చి అక్కడ ఆడ లోతుకుంటా నుండి అక్కడ పెద్ద బండ ఉన్నది మధ్యలో ఆ బండ మీద కూకున్నారు అప్పుడు ఇంత జనాలు లేకుండే అయితే వీళ్ళు జోక్ చేసుకుంటే ఇద్దరు కూకున్నారు ఇట్లా ఇద్దరు కింద ఉన్నారు జోక్ చేసుకుంటుంటే నేను వాళ్ళని చూసుకుంటా ఆ లాస్ట్ తిరిగే దాకా చూసుకుంటా పోయినా వీళ్ళు కొత్త వాళ్ళు కనబడుతున్నారు మా ఇంటికి వస్తున్నారా ఏంటి అని అనుకుంటా పోయి కూరగాయలు తీసుకొని వచ్చి సదరి ఇట్లా బయటకు వచ్చేసరికి వచ్చేసింది మా వాళ్ళే వాళ్ళు వచ్చేసిండ్రు ఎవరు కావాలంటే గదర అన్న కావాలన్నాను అని అంటే లేడు ఎందుకు వచ్చిండ్రు మీరు అనేసి అన్నా లేదు వరంగల్ నుండి మా ముందు ఉక్కోడు వచ్చిండు ఆ నలుగురు అక్కడ ఆ చిట్టుకాడ ఉన్నారు వరంగల్ అండలు భూమితో ఉన్న దున్నని ఇస్తా లేరు చెప్దామనేసి వచ్చిన అనేసి అన్నాడు అని అంటే వరంగల్ విషయం అన్నకి ఏం తెలుస్తుంది ఆయన హైదరాబాద్లో ఉంటాడు మీరు వరంగల్ ఉంటారు అక్కడ వరంగల్ వాళ్ళకి పోయి చెప్పు ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చి చెప్తున్నావు అని నేను అన్నా అనే లోపల వాళ్ళు కూడా వచ్చేసిండ్రు వచ్చేస్తే అంతట్లా నేను లేడని చెప్తానున్నా వచ్చేసిండు బయటికి బయటకు వచ్చేసి ఏం బాయ్ వచ్చిండ్రు అన్నాడు అంటే మీ దగ్గర కొంచెం మాట్లాడాలా అన్నాడు ఏ విషయం అంటే భూమి గురించి మాట్లాడడానికి వచ్చిన నేను భూమి సాల్వ్ చెయ్యి కదా నేను ఈ భూమి లేదంతా నాకు తెలియదు అనేసి అన్నాడు అంటే కొంచెం మాట్లాడాలన్నాడు ఈ పక్కది రూమ్ కూడా ఖాళీగా ఉండే 
అయితే సరే ఆ కన్ను కూర్చోండి అన్నాడు నా కన్నాడు అప్పుడు కూడా పక్కకే ఉన్నా బిడ్డ నేను టీ పెట్టి తీసుకురా అన్నాడు అన్న మూడు సార్లు చెప్పిండు నేను రాలేదు అక్కడనే ఉన్నా ఇద్దరు లోపలికి పోయిండ్రు ఒకడు బయట ఉండి ఇట్లా ఇట్లా పొజిషన్ చూసుకుంటున్నాడు వీడు మాట్లాడేటప్పుడు ఇట్లా పొజిషన్ ఎందుకు చూస్తున్నాడు అన్న వన్ ముఖమే చూస్తున్నా ఇట్లా చూస్తున్నాడు అంటే ఇక్కడ పారిపోవాలా ఇట్లా అనేసి అని ఇట్లా చూస్తున్నాడు ఒకడు బయటకు వచ్చేసిండు అంతా అట్లా వచ్చేసి ఏం చేసిండు బిడ్డ ఇట్లా ఇట్లా అయితే తీసిండు ఇట్లా వచ్చిన వాళ్ళు ఇన్సర్ట్ వేసుకుండు ఈ పిస్తోల్ ఉన్నాడేమో షర్ట్ కిందుకున్నది వైట్ షర్ట్ వేసుకున్నాడు ఇట్లా అని తీసిండు బిడ్డ తీసి పక్కలనే ఉన్నా కొట్టేసిండు కుట్టేయంగానే ఇట్లా పట్టేసిండు ఇట్లా పట్టేసరికి అరే ఎవరా నువ్వు ఎవర్రా అనేసి అని వాడిని పట్టడానికి పోయినా పట్టడానికి పోతే నేను ఎట్లా ఎట్లా పోతుంటా అట్లా అట్లా కాల్పు చెప్పుకుంటే ఇంక జరిగింది ఆరు కొట్టిండు బిడ్డ కుట్టే కుప్ప కూలిపోయిండు కూలిపోగానే నేను ఉరుకుతున్నా మా పాప ఉండే మా పాప బాబు ఉండే ఇద్దరు వాళ్ళు అమ్మ ఎప్పుడు అరుస్తుంటుంది బల్లిని చూసిన జిల్ల పురుగు చూసిన అట్లా అని అనుకుంటున్నారు ఈ శబ్ద ఈ శబ్దం ఆరు శబ్దం వినేసరికి బయట కూరుకు వచ్చేసిండు పెద్ద బిడ్డ నాన్న అని పైన వచ్చేసిండు పాప అట్లా చేయలే ఆ కా కారు లెక్కి పోతుంటే కార్ ఎంబడి ఆ రోడ్డు దాకా పరిగెత్తింది అరే అరే ఆగురా అరే ఆగురా అనేసి ఆ నంబర్ చూసేసింది ఆ నంబర్ చూసి పెట్టుకొని వచ్చి లోపల ఎంతైనా బండి పక్క వాళ్ళ బండి తీసుకొని కుక్క పెట్టుకొని ఇక్కడ లోతుకుంటాకి తీసుకుపోయినాం లోతుకుంటాకి తీసుకపోతే ఆయన చూసి నాతో కాదు తీసుకుపోండి అన్నాడు ఇక ఎట్లా అనేసి అని మళ్ళీ రోడ్డు మీద కోసం ఒక ఆటో వస్తున్నది ఆటో ఆపి ఆటోలో కుక్క పెట్టుకొని తాకొని తీసుకపోయిన బిడ్డ చౌరసగా రెడ్ లైట్ పట్టింది ఇట్లా అనుకుంటా ఇట్లా అనుకుంటా పోయినాము నువ్వు ఏడుకు ధైర్యంగా ఉండు అని అన్నాడు ఆడు పోగానే పట్టించుకోరు డాక్టర్లు గద్దరి మీద కాల్పు జరిపిందని చెప్పు వాళ్ళు వచ్చి తీసుకుపోతారు అన్నాడు సరే అనేసి అని అక్కడికి పోయినాము పోయి దిగి రండి డాక్టర్ రండి గద్దర్ మీద కాల్పు జరిపింది రండి అనేసి అంటే వాళ్ళు తెంచ తెచ్చి తీసుకొని పోయిండ్రు అమ్మకు ఇండక్షన్ కావాలా అని చిట్టి రాసిచ్చిండ్రు ఏం పై డబ్బులు తీసుకుపోలే బిడ్డ అక్కడ జనాలకు అన్న మీద కాల్పు చెప్పిన ఒక వంద రూపాయలు అని కాల్ మొక్కనికి పోయిన లేవమ్మా పైసా ఇంకో కాయనకు పోతే ఆయన వంద రూపాయలు ఇచ్చిండు బిడ్డ వంద రూపాయలు పెద్ద బాబుకి ఇస్తే పోయి ఇండక్షన్ తెచ్చిండు తెచ్చి ఇచ్చిండు అంత ఆడికి పోయిన ఆ ఇండక్షన్ ఇయ్యకముందే అనుకాసస్ అయిపోయింటాను అయిపోయినాక రక్తం కాల రక్తం అంతా పోయింది అన్నాడు మా బస్తలనే ఉంటాడు ఒక ఆయన ఆయన ఏం చేసిండు ఆయన ఊరు పరిగిపోతి ఒక బాటలు తెచ్చిచ్చిండు తెచ్చి సాయిచ్చి అందరు జనాలు అప్పటికి అంత మా పాప ఉండి అందరికీ అందరు ఫోన్ నంబర్ రాసుకుని పెట్టుకుని ఉంటే డైరీలో అందరికీ ఫోన్ చేసి కలిపి ఫోన్ చేసింది ఒక ఐదు నిమిషాలలో మొత్తం గాంధీ అంతా నిండిపోయింది బిడ్డ సీకట్ అయిపోయింది లైట్లన్నీ బంద్ చేసేసింది ఈడ కూడా లైట్లన్నీ తీసేసిండ్రు అక్కడ అందరు జనాలు నిమిషకి తీసుకపోవాలి ఇక్కడ వద్దు అనేసి అని డిమాండ్ పెట్టిండ్రు డిమాండ్ వచ్చేసరికి అంబులెన్స్ తీసుకొని పోయిండ్రు అందరు వెళ్ళిపోయిండ్రు అంత రక్తం బట్టలతో ఒక్కదాన్నే ఉన్నా ఎవరు తీసుకుపోయట్లేరు మళ్ళా పాపం ఒక ఆడమ్మ ఎవరో ఏమో కార్ వచ్చింది వచ్చి నేను ఒంటరికి వదిలేసిపోయిన రామా అనేసి అని కార్లకు తీసుకున్నా నిమిషకి తీసుకుపోయిన బిడ్డ అనేసి అనక అబ్బు గోపినాథ్ ఉండే డాక్టర్ ఆయన ఒక ట్యాబ్లెట్ ఇచ్చిండు ఇచ్చి నువ్వు ఉండమ్మా అని చెప్పి నేను వరవర వాళ్ళ భార్య ముగ్గురం ఉన్నాము ఇక ఆపరేషన్ చేసిండ్రమ్మా అదే అమ్మ గద్దరన్న ఎక్కువసార్లు బాధపడ్డప్పుడు ఇబ్బంది పడ్డ పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు ఆయన పక్క నుండి మీరు చూశారు పార్టీ సోకాస్ నోట్ ఇచ్చినప్పుడు కొంచెం బాధపడ్డ ఫీల్ అయ్యిండు ఎందుకంటే నలభై వేలు నేను పనిచేసిన సోకాస్ నోట్ ఇచ్చిండ్రు అనేసి అని బాధపడ్డాడు బిడ్డ అది ఒకటి తను ఎప్పుడు ఎవరైనా ఏమన్నా కూడా కొద్దిసేపే బాధపడి ఇచ్చేయాలి ఇవన్నీ 
ముందు నడుస్తుండాలి మనము మంచి చెడు ఉన్నప్పుడు చెడు ఉంటది చెడు ఉన్నప్పుడు మంచిది ఉంటది మంచిది స్వాగతి చేయాలా చెడుది వదిలేసేయాలా అని చెప్తుండే బిడ్డ నాకు ముందుకు నడుస్తుండాలా అని అట్లా అంటుండే తన లో ఎప్పుడు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో అయినా ధైర్యంగా ఉండాలి అనేది గద్దరన్న చెప్తూ ఉంటారు ఎవరికైనా కానీ ఎవరైనా బాధపడుతూ ఈ కాలనీలో ప్రజలందరూ కూడా అన్న మాకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంది అని ఇక్కడికి వస్తే మాకు ఫస్ట్ ఏదన్నా ఉంటే మా ఆడపిల్లలకి బాత్రూమ్స్ లేవు ఈ కాలనీలో ఇల్లులు కూడా లేవు మా ఇంట్లో పాములు వస్తే కూడా అన్న తీసుకెళ్ళి స్కూల్లో పడుకోబెట్టారు మమ్మల్ని ఎవరు బాధపడినా కొంచెం ఇబ్బందుల్లో ఉన్నా కానీ ధైర్యంగా ఉండాలని ఎప్పుడు చెప్తారు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో అయినా పోరాడాలి అని చెప్తూ ఉంటారు అని అంటారు ఇక్కడ ఈ రోడ్డు మీద బాత్రూమ్ కూడా లేవు బిడ్డ ఇక్కడ ఈ ఈ గ్రౌండ్ లో బాత్రూమ్ కట్టించిన బిడ్డ గవర్నమెంట్ కలెక్టర్ లెటర్ రాసిచ్చి ఈ గుడ్స్ అలాంటి తీసేస్తే తీయొద్దు వాళ్ళకు ఇండ్లు చూపెట్టినాకనే వాళ్ళకి తీయాలా అనేసి అని ఇక్కడ నుండి అక్కడ దాకా ఒక వెయ్యి గుడ్సలు ఉన్నాయి బిడ్డ ఇక్కడ నుండి అక్కడ లాస్ట్ వరకు దాకా ఇండ్లు ఉన్నాయి అక్కడ వాళ్ళు అన్న ఉన్నాడని ధైర్యంగా అక్కడ ఉన్నారు లేకుంటే చాలా సార్లు బుల్లెట్ తెచ్చి తీసేస్తామన్నారు అటు పక్కన రైల్వే దిక్కు వేస్తే ఆ రైల్వే వాళ్ళు తీసేసిండ్రు తీసేసి అందరు పరిగెత్తుకుని ఇక్కడ వస్తే అన్న లేడు లేకుంటే అప్పుడే తెలుగుదేశం ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే రామారావు చచ్చిపోయింది ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయిన ఆయన ఇక్కడ మీటింగ్ పెడుతున్నాడు వాళ్ళని ఎవరు అందరు పోయి మాట్లాడుతుంటే ఎవరిని రానియరం లేదు సరే అనేసి అని నాకు వచ్చి చెప్పిండ్రు అక్క మమ్మల్ని రానియడం లేదు మా గుడిసెలు తీసి అన్ని బుల్లెట్ తీసి అన్ని ఇరగొట్టేస్తున్నారు అనేసి అంటే సరే అనేసి అని నేను పోయి వాళ్ళ మీటింగ్ అయిన తాక కూర్చుండి వాళ్ళ మీటింగ్ అయినాక రామారావు చెప్పిన వాళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళ నుండి ఇక్కడ గుడిసెలు వేసుకొని ఉన్నారన్న మళ్ళా మీరు గవర్నమెంట్ జాగ ఉంటే మీరు గుడిసెలు వేయండి అక్కడ మీ పేరు ఉంటుంది అనేసి అని అంటే ఇక తన నేను చెప్పిన దానికి చాలా ఇది అయిపోయి అప్పుడే అందరి కలెక్టర్కి అందరికి ఫోన్లు చేసి అక్కడ జాగ ఉందమ్మా ఆ జాగాలు వేసుకోమని చెప్పన్నారు నేను చిన్నబాబు వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ముగ్గురు ఏం చేసినాము వాళ్ళని తీసుకొని ఆ స్థలానికి పోయినాం అక్కడ అంతా పాములు అన్ని చెట్లు చాలా ఉండే ఇక అక్కడ గుడ్ తీసుకుపోయి అక్కడ గుడ్సలు వేస్తుంటే పక్క వాళ్ళు బస్తువులు వచ్చి మా ఏరియాలో మీరు ఎందుకు వచ్చి గుడ్సలు వేస్తున్నారు అని కట్టెలు తీసుకొని కొడుతున్నారు వీళ్ళను కొడుతుంటే బాబు వాళ్ళ ఫ్రెండ్ అన్నాడు ఎందుకు మీరు ఊకుంటారు మీరు కూడా కొట్టండి అని వాళ్ళ కట్టెలు అన్ని తీసి వాళ్ళకి అందిస్తా పోయినరు వీళ్ళు కూడా వాళ్ళని బాగా కొట్టిండ్రు వీళ్ళు కూలోళ్ళు మస్తు కొట్టిండ్రు వాళ్ళని కూడా కొత్త వాళ్ళు పారిపోయినరు పాప వాళ్ళు గుడ్సలు వేసుకొని ఆ చెట్ల నీర కొట్టుకొని పాములు ఉంటుండే ఇండ్లకు పాములు వస్తుండే అక్కడ అంతా అక్కడ వాళ్ళు ఉన్నారు మళ్ళా వాళ్ళకు పట్టాలు ఇప్పియాలని చాలా సార్లు లెటర్లు పెట్టి చేసి వాళ్ళకు పట్టాలు కూడా ఇప్పించు బిడ్డ వాళ్ళకు మూడు వందలు నాలుగు వందలు ఇండ్లు ఉన్నాయి ఇప్పుడు తను ఇప్పించింది ఇక్కడ అన్ని ఒక వెయ్యి ఇండ్లు ఉన్నాయి గుడిసెలు చంద్రశేఖర్ సీఎం వచ్చిండు గుడిసెలు పోయి చూసిండు మీకు మీకు జాగ ఇప్పిస్తా గుడి ఇండ్లు కట్టిస్తా అనేసి అని చెప్పి ఇక్కడ మీటింగ్ ఈ గ్రౌండ్ లో మీటింగ్ పెట్టిండు మా ఇప్పటిదాకా ఏం చేయలేదు ఏమి చేయలేదు ఏం చేయలేదు మళ్ళీ వాళ్ళ పట్టాలు ఇస్తున్నప్పుడు మల్కాజ్గిరిల మీటింగ్ పెట్టిండు మీటింగ్ పెట్టే ఇక్కడ ఈ ఏరియా కనకారెడ్డి అని ఎమ్మెల్యే ఉండే ఆయన తీసుకొని ఒక లెటర్ పెట్టిన ఏమని పాలము రోడ్లు అన్ని వాళ్ళు అక్కడ ఇండ్లు ఉన్నాయి పొలాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ బతుకు దేవుడి గురించి వచ్చిండ్రు హైదరాబాద్ లో పుట్టిన వాళ్ళకు ఇండ్లు లేవు ఇక్కడ పుట్టి పెరిగిన వాళ్ళకు వాళ్ళందరూ కిరాయి ఇండ్లలో ఉన్నారు సర్వే చేసి వాళ్ళకు కూడా ఇండ్లు ఇవ్వ ఇవ్వండి అని లెటర్ పెట్టిన తీసుకొని పోయిన తీసుకొని పోతే ఆయన ఆయన రికమెండ్ తో పక్క కూర్చోబెట్టిండ్రు అంటే జనాలనే తర్వాత ఆయన వచ్చి లెటర్ ఇస్తే తీసుకొని పోయిండు పోయి సీఎం కి ఇచ్చిండు చదువుకున్నాడు జూబులు పెట్టుకొని ఆయన పోయేటప్పుడు వచ్చిండు దగ్గరికి వచ్చి నువ్వు పెట్టిన లెటర్ చదివినా నేను చేస్తా అన్నాడు ఇప్పటిదాకా ఏం చెయ్యలేదు బిడ్డ ఏమి సర్వే చేయలేదు వాళ్ళకి ఏమి ఇండ్లు ఇవ్వలేదు గద్దరన్న ఈ 
పేద ప్రజల కోసం పోరాడినప్పుడు కానివ్వండి విప్లవ పోరాటాలు చేసినప్పుడు కానివ్వండి అంటే చిన్న పిల్లలు ఉన్నా ఆయన ఇల్లు ఇవి వదిలేసి ఎప్పుడు చూసినా ప్రజలు ప్రజలు అనుకుంటూ ప్రజల కోసం పోరాడుతూనే ఉండేవారు అలాంటి టైంలో మీ పాత్ర ఎలా ఉండేది అంటే మీరు ఏమైనా మాట్లాడుతూ ఉండేవారా ఆయనతో అంటే ఆయన ఎప్పుడు ప్రజల గురించే ఉంటుండే బిడ్డ ఇంటికి వచ్చినా కూడా చాలా తక్కువ మేము కలిసి ఉండడము ఎప్పుడు ఎప్పుడు బయటనే ఉంటుండే ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ మధ్య టీ చేసి తీసుకుని వచ్చేసరికి ఆడు ఆడు ఉంటుండే మళ్ళీ వచ్చేసరికి ఎవరన్నా రాగానే బయట వెళ్ళిపోతుండే బాత్రూమ్ ఉండడము బాత్రూమ్ పోయి చూస్తుంటే మా ఇక్కడ చూస్తుంటే ఏడ చూస్తుంటే బయట పోతే బయట ఉంటుండే అయినా జీతాంతం ఎత్తుకుతూనే ఉండాలి నాని గురించి టీ తాగి వచ్చి మాట్లాడవచ్చు కదా వాళ్ళతోనే అంటుంటే బిడ్డ నేను అవును జీతాంతం ఎత్తుకెళ్ళా అన్నాడు బిడ్డ ఇప్పుడు కూడా ఎత్తుకుతున్నా బిడ్డ అప్పుడు ఎత్తుకి టీ ఇస్తుంటే ఇప్పుడు ఆడ ఎత్తుకెళ్ళా బిడ్డ నేను ఇప్పుడు ఎత్తుకాను కదా బాధపడకండి ఎందుకంటే ఆయన చేసిన పోరాటాలన్నీ కూడా ఆయన ఒక రియల్ హీరో ఒక ఫైటర్ అనిపించుకున్నారు గద్దర్ అన్న అంటే ఆయన పాట ఆయన మాటతో ఎలాంటి అన్యాయాన్ని ఎదుర్కొంటారు ఆయన ఏదైతే పోరాటం చేశారో దానికి న్యాయం చేశారు అనేది ఆయన అభిమానులు అందరూ చెప్తున్నారు ఎప్పుడైనా బిడ్డ ఏమి ఎవ్వరు ఎక్కడ మీటింగ్ అయినా ఏ పార్టీ ఈ పాటలనే చేయాలని ఉండకపోతుండే అన్ని పాటలతో కలిసి ఉంటుండే అందరు నీకం చేయాలా అందరు నీకం చేసి ప్రజల్ని వాళ్ళ హక్కులను వాళ్ళకి ఇప్పియాలా అని చాలా పోరాడింది బిడ్డ జనాలు మనుషులకి చట్ట ప్రకారం ఏం హక్కులు ఉన్నాయో అందరిని కలుపుకొని వాళ్ళ హక్కులు వాళ్ళకి ఇప్పియాలా అని చాలా సార్లు వచ్చిన వాళ్ళతో చెప్తుండే బిడ్డ అనుకోసం బీజేపీలో వస్తే పోతుండే తెలుగుదేశం వాళ్ళు వస్తే పోతుండే అప్ప ప్రజా ఆయన ఎవరు ఇంకొక ఆయన ప్రజా పిండ ఆయన ఆయన పిలుస్తే పోతుండే కాంగ్రెస్ పిలుస్తే పోతుండే కానీ తన భావాల గురించి పంచుకుంటుండే అనమాట అట్లా తెలంగాణ కోసం గద్దర్ అన్న చాలా ఫైట్ చేశారు తెలంగాణ వచ్చే వరకు కొట్లాడి కొట్లాడి ఇప్పించారు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత గద్దర్ అన్న సీఎం కేసీఆర్ ని కలవడానికి ట్రై చేశారు మొన్న కూడా మూడు గంటలు కూర్చోపెట్టారు అన్నారు అసలు తెలంగాణ గురించి కేసీఆర్ గురించి గద్దర్ అన్న ఏం చెప్తుండేవారు చాలా బాధపడ్డాడు బిడ్డ రెండు సార్లు అపాయింట్మెంట్ పెట్టిండు ఒకసారి మూడు గంటలు గేట్ కాడ ఎండల కూక పెట్టిండు బిడ్డ మూడు గంటలు కట్టబెట్టుకుని కూకున్నాడు అట్లనే మూడు గంటలు కూక పెట్టి అపాయింట్మెంట్ వేయకుండా పంపించాను మళ్ళీ ఒకసారి అసలు అపాయింట్మెంట్ రావద్దు అని చెప్పింది అనమాట ఇప్పుడు అంటాడు నాకు గద్దర్ అంటే ప్రేమ అంటే ఎట్లా అనుకుంటా బిడ్డ నేను తను ఏమన్నాను బిడ్డ దాక నాకు బోక ముందు నాకేమన్నా అయితే సీఎంఏ సంతోషపడతాడు అన్నాడు బిడ్డ అన్నాడు బిడ్డ అట్లా ఆయన ఆయన జనాలు అర్థం చేసుకుంటే లేరా నన్ను న్యాయ మాటలు చెప్పి ఆయన అన్ని గెలుచుకుంటున్నాడు చెప్పేది ఒకటి ఆయన చేసేది ఒకటి కానీ జనాలు ఎట్లా నమ్ముతున్నారో ఏమో బిడ్డ ఆ బాటలు ఆ చికెన్ అది తినే వాళ్ళకు ఓటేస్తున్నారు కానీ నిజానికి నిజాయితీ అర్థం చేసుకుంటే లేరు జనాలు అనేవారు అవును అసలు గద్దర్ అన్న చేసిన విప్లవ పోరాటాలు కానివ్వండి ఇవన్నీ అసలు ప్రజల కోసం పోరాడుతూ ఒక ఎమ్మెల్యే కానివ్వండి రాష్ట్ర సీఎంలు కానివ్వండి పేద ప్రజల కోసం అంతలా కొట్లాడింది ఎవరూ లేరు ఇంత కొట్లాడిన అన్న ఎప్పుడు ఏ పదవులు ఎందుకు తీసుకోలేదు అంటే రాజకీయంగా ఆయన చాలా ఎదుగుండాలి అవన్నీ ఎందుకు పట్టించుకోలేదు స్టార్టింగ్ నుంచి గద్దర్ అన్న రాజకీయ పరంగా ఎదగాలి అని ఫస్ట్ నుంచి ఎందుకు అనుకోలేదు ఈ మధ్య ఒక పార్టీ పెట్టి రిజిస్ట్రేషన్ చేశారు తప్ప ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు ఆయన పదవులు కోరుకోలేదు ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు బా ఓట్లతోనే రాజ్యం రాదు అంటుండే ఇప్పుడు ఇది లోకేష్ అంతా అర్థం చేసుకొని గద్దర్ ప్రజా పార్టీ పెట్టుకొని ఓట్ల నిలబడి అప్పుడు మనం పార్లమెంట్ల హక్కుల గురించి కొట్లాడవచ్చు అన్న మైండ్లోకి వచ్చింది తనకు 
అని ఢిల్లీకి పంపించి లెటరు లాస్ట్కి గద్దర్ అన్న ఈ బుల్లెట్ వదిలేసి బ్యాలెట్ దారిలో ఒక పార్టీ పెట్టి ఫైట్ చేయాలి అని అనుకున్నారు కదా దాని గురించి మీతో ఏమైనా చెప్పారా గెలిస్తే పార్లమెంట్లో బీదల గురించి కొట్లాడి వాళ్ళ హక్కులు ఇప్పాడు ఇప్పించు అనేసి అని నేను ప్రజా నేనా ఎందుకు ప్రజా పార్టీ ఇప్పుడు చిరంజీవి ఉన్నాడు చాలా మంది అభిమానులు అంతా వచ్చిండ్రు ఓట్ వేయలేదు అట్లా నీ కూడా అట్లనే చేస్తారు ఎందుకు పార్టీ పెడుతున్నావు అని అంటే ఎంత వస్తే అంతనే చాలు తృప్తి పడాల బాధపడొద్దు అనేసి అంటుండే బిడ్డ ఆయనకి అత్యంత సన్నిహితులు ఆత్మీయులు ఎక్కువగా ఇంటికి ఎవరు వచ్చేవారు అందరు వస్తురు బిడ్డ చిన్న స్థాయి నుండి పెద్ద స్థాయి దాకా అందరు వస్తురు బిడ్డ అందరు వస్తురు మా కాలిగింది పైసలు లేవన్నా ఆసుపత్రులకు పోనీ కంటే ఉన్న దాంట్లో తీసుకుపోయి ఇచ్చేస్తుండే బిడ్డ బియ్యం లేవు అంటే ఆడ దుకాణంలో అడగండి బిడ్డ బియ్యం ఇప్పిస్తుండే వాళ్ళకు నాకు తెలియకపోతుండే తర్వాత వాళ్ళు ఒక ఒక పదిహేను రోజులు చూసి తను ఇస్తే గుర్తుంటే ఇస్తుండే లే గుర్తు లేకుంటే అక్క అన్న బియ్యం ఇప్పించిండే అక్క ఆయన చెప్తే నాకు అర్థమవుతుండే బిడ్డ నేను ఇస్తా పైసలు మీరేం బాధపడకు నేను ఇస్తుంటే అనమాట అట్లా ఎవరన్నా నాకు ఇది లేదని అంటే దుకాణంలో ఇప్పిస్తుండే ఇట్లా ఆసుపత్రులు పోవాలన్నా అంటే తను ఉన్న దగ్గర పైసలు ఇస్తుండే జన్ నేను కొలు చేస్తున్నాను జనాలు ఇచ్చిన పైసలు జనాలకి ఇచ్చేస్తా అంటుండే బిడ్డ అట్లా ఇంట్లో నేను పెద్దగా రోజు మాంసము అట్లా ఏమి వండలే బిడ్డ వారానికి ఒక్కటేసారి వండుతుంటే రోజు పప్పన్నము ఇవే తింటుంటే బిడ్డ మేము రాత్రి పూట రెండు చపాతీలు తన రెండు చపాతీలు నేను రెండు చపాతీలు మేము పెద్దగా ఏం తినకపోతుంటే వచ్చిన ఏమన్నా పైసలు వస్తే పురోగం పోతే వాళ్ళ దగ్గర అడుక్కుంటుండే పెట్రోల్ ఛార్జ్ లేదు డ్రైవర్కి జీతం లేదు ఏమన్నా పై పైసలు కావాలా అని అడుగుతుండే బిడ్డ నేను ఎందుకు అడుగుతావు నాకు చాలా బాధ అవుతుంది అంటే మళ్ళీ నేను డ్యూటీ చేస్తున్నాను నా యొక్క జనాల గురించి పనిచేస్తున్న జనాలు నన్ను చూసుకుంటారు వాళ్ళే అని అట్లా చెప్పేది అనమాట సింగర్ మధుప్రియ ఉంది కదా మధుప్రియని గద్దర్ అన్న తన సొంత బిడ్డలానే చూసుకున్నారు అని అంటారు తన గురించి మీ మాటల్లో ఏం చెప్తారు మధుపియ వాళ్ళ అమ్మ వస్తే బిడ్డ ఆ పిల్లకి బట్టలు కూడా లేకుండే బట్టలు పోయి తెప్పించింది బిడ్డ బట్టలు తెచ్చి గుర్తిపించిండు ఆ పిల్లని నింపడ వేసుకొని పైకి తీసుకొచ్చిండు బిడ్డ ఆ పిల్లను కానీ ఆ పిల్ల ఏమన్నది గోరెంట్ ఇంకా చేసిండు గద్దర్ చే ఏం అంటే తన పేరు చెప్పలే గోరెంట్ ఇంకా పేరే చెప్పిండు నేను అన్న నువ్వు ఇంత చేసి ఇంట్లో పెట్టుకొని ఇంత సేవ చేసినావు నువ్వు నీ పేరు చెప్పలే ఇది చేయాలి అవన్నీ బాధపడవద్దు అంటుండే బిడ్డ నాకు ఇప్పుడు చెప్తుంది కానీ పేపర్ వాళ్ళు అడిగినప్పుడు అట్లా చెప్పింది ఆ పిల్ల మ్యారేజ్ అప్పుడు కూడా తను హెల్ప్ చేసిండమ్మా చేసిండు గద్దర్ అన్న ఎక్కువగా ఇష్టపడి తినే ఆహారం ఏంటి ఎక్కువ చేపలు ఇష్టపడుతుండే బిడ్డ చేపలు అంటే చాలా ఇష్టపడుతుండే ఎవరైనా చేపలు ఇష్టమని తెచ్చిస్తే రెండు రోజుల దాకా నేను చాపెట్టి చాపెట్టి ఇస్తుంటే బిడ్డ తన రాత్రిలో వస్తే నా గురించి పెడతది అనేసి అని వెతికి తీసుకొని తింటుండే బిడ్డ అట్లా ఏదైనా ఎవరైనా ఏమని తెస్తే కంపల్సరీగా నేను తినకుండా ఆయనకు జాబ్ పెడుతుంటి జాబ్ పెట్టి వాళ్ళు ఇచ్చిండ్రు అని తెచ్చి ఇస్తుంటే బిడ్డ నువ్వు తిన్నావా అని అడిగితే ఆ తిన్నా అని చెప్తుంటే కానీ మళ్ళీ తెల్లారు కూడా జాబ్ పెట్టి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి వేడి చేసి మళ్ళీ ఇస్తుంటే అట్లా అంత ఇష్టంగా తినేవారు జాతగా ఆయన ఆరోగ్య గురించి కానీ ఇంజక్షన్ వేసుకొని మళ్ళీ వేసుకుంటుండే మర్చిపోతుండే ఇంజక్షన్ తీస్తాడు రాగానే అట్లా పెట్టి వెళ్ళిపోతుండే తీసుకున్న పెట్టేస్తుండే తీసుకోలేదు తన ఇంజక్షన్ తీసుకున్నాడా మందులు వేసుకున్నారా ఆయనకు అన్ని సదుపాయాలు బయట పోయిందాక అన్ని ఖర్చుపు కానీ ఫోన్ కానీ అన్ని దగ్గర పెడుతుంటుమా ఎంబడి ఉండే అన్నీ చూసుకుంటుంటే ఆయనకి అయ్యో ఇది మర్చిపోయినాదా అన్ని లేకుంటే అన్ని దగ్గర పెడుతుంటే ఆయన విప్లవ పోరాటాలు చేసేటప్పుడు ఆయన మార్గంలో ఆయన్ని చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఎంతో మంది ఆయన బాటలో నడిచారు అలాంటప్పుడు వాళ్ళకి ఏం చెప్తూ ఉండేవారు ఆయన 
మీటింగ్లో నేను వెళ్ళకు పోతుంటే కదా బిడ్డ ఇంట్లోనే ఉంటుంటే ఆయన మీటింగ్లో ఏం చెప్తున్నానమ్మో తెలియదు నాకు జనాలు చెప్పాలా నాకు ఇది చేసిన రా చేసిన అని జనాలు చెప్పాలా ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు చెప్తున్నారు నాకు అమ్మమ్మకు మంచి మాటలు చెప్తుండే మంచిగా పద్ధతి ఉండాలని చెప్తుండే అనేసి అని చెప్తున్నాడు బిడ్డ చెప్తుండే బిడ్డ అమ్మ అన్న రాసి పాడిన పాటల్లో మీకు బాగా ఇష్టమైన పాట ఏది తెలంగాణలో పాట రాసింది కదా బిడ్డ అది అది ఎప్పుడు సినిమాలో కానీ ఫంక్షన్లు కానీ ఎప్పుడు పోలే బిడ్డ నలభై రెండు మూడు సంవత్సరాలు అయింది కదా మేము ఎప్పుడు కలిసి సినిమాకు పోలేదు ఒక ఫంక్షన్కు పోయిన పోకపోతుంటే మేము తను రాకపోతుండే మా రిలేటివ్ కూడా ఎవరైనా చచ్చిపోయినా కూడా ఒకవేళ టైం ఉంటే ఇట్లా వచ్చి చూసి వెళ్ళిపోతుండే రాకపో దూరం ఉంటే రాకపోతుండే అమ్మ నా ఆ సినిమా వచ్చింది అనేసి మా కోడలు మా పిల్లలు కొడుకు ఒక బిడ్డ కొడుకు వాళ్ళు పోదాం బా అమ్మ అని నన్ను తీసుకొని పోయినరు తీసుకుపోయి కూర్చున్నాక పాడుతుంటే జనాలు లేచి ఆడుతున్నారు బిడ్డ మొత్తం స్టేజ్ అంతా ఆడుతున్నారు ఆడుతుంటే అప్పుడు ఏమో ఆడిండ్రు అని ఒక్కళ్ళు అటు వస్తుంటే అట్లా అనుకుంటారు అంటే మాకని మేమని తెలియదు వాళ్ళకు అబ్బా ఏం ఆడిండ్రా అంత సినిమా వాళ్ళని కొట్టేసిండు అట్లా ఆ జనాలు అట్లా అనుకుంటూ వస్తుండ్రు బిడ్డ వీళ్ళందరూ ఇంత సినిమా వాళ్ళను ఈయన తప్ప ఇంకెవ్వరు లేరు అనుకుంటుంటే బాల్య చేసిండ్రా బాల్య పాడిండు బాల్య బాగుంది అనుకుంటే వచ్చిందమాట వాళ్ళు మీకోసం కూడా ఆయన ఎన్నో పాటలు రాశారు పాడారు అవి మీకు విన్నప్పుడు మీకు ఏమనిపించేది నాకు ఒక గుర్తు తెచ్చిండు అనుకున్నా బిడ్డ నాకు జనాల్లో ఒక గుర్తు పెట్టిండు నా గురించి కూడా అంటే ఇంత త్యాగం చేసిన అనేసి అని ఒక గుర్తు పెట్టిండు అనేసి అని బాధపడ్డా బిడ్డ నేను అమ్మ గద్దర్ అన్న భౌతికంగా మనతో పాటు లేకపోయినా ఆయన పాట ఉన్నంత కాలం ఆయన మనతో పాటు బతికి ఉంటారు అని ఆయన అభిమానులుగా మేమందరం అనుకుంటున్నాము ఆయన పాటకి ఆయన లక్ష్యాలకి ఎవరు వారసులు అయితే బాగుంటుంది అని మీరు అనుకుంటున్నారు ఆయన స్థాయి ఎవరు రారు బిడ్డ ఆయన మాట ఆయన తీరు అంటే మనసులో ఏం పెట్టుకోడు బిడ్డ ఏమన్నా ఉంటే ముంగట్ని అనేస్తాడు మళ్ళీ ఫ్రీగా అయిపోతాడు ఇంట్లో కూడా జనాలను చూస్తా కదా మీరు ఈ తప్పు చేస్తారు ఇట్లా చేయొద్దు మీరు అనేసి మళ్ళా సర్దుకున్నారా బాధపడవద్దు అని మళ్ళీ చెయ్యేసి చెప్తుండే బిడ్డ అట్లా ఆయన మనస్తత్వం ఎలాంటిది అంటే ఎవరైనా తప్పు చేసిన వాళ్ళని కూడా అరే మనవాడే కదా క్షమించండి అని వంద తప్పులు చేసినా క్షమించాలని చెప్తుండే బిడ్డ మనుషులు వంద తప్పులు చేసినా కూడా క్షమించే గుణం ఉండాలా ఎవరైనా వస్తే పనిపిల్ల పిల్లలు వస్తే ఏది ఉంటే అది తీసుకుపోయి ఇచ్చేస్తుండే బిడ్డ చిన్న పిల్లలు వాళ్ళు అనేసి అని ఏం లేకుంటే ఏమున్నాయి అది స్వీట్ ఉంటాయి ఏమని ఉంటే తీసుకుపోయి ఇచ్చేస్తుండే చిన్నపిల్లలు తన దగ్గరకు వచ్చిండ్రు అనుకో మాట్లాడకుండా మాట్లాడుకుంటూ వచ్చి బిస్కెట్లు పండ్లు అన్ని తెచ్చి పెడుతుంటే తన అంటే అన్నం సరిగ్గా తినకపోతే పెట్టి ఇంతనే తింటుండే అవి బిస్కెట్ తిన్నే నీళ్ళు తాగుతాడు కదా అన్న పండ్లు తెచ్చిస్తే కోసి పెడుతుంటే తింటాడు అనేసే ఆ పండ్లు తీసుకుపోయి ఆ పిల్లలకి ఇచ్చేస్తుండే ఏ పిల్లలైనా సరే ఇచ్చేస్తుండే ఎవరైనా టైం అయింది అనుకో అన్నం పెడుతుండే అన్నం లేదు మొన్న వండుతా అంటే వండు వాళ్ళకు ఉన్న అన్నం పెట్టి పంపించేస్తుండే ఇంటికి ఎంతమంది ఇంటికి ఎంతమంది వచ్చినా కూడా మొత్తం అందరికి భోజనం పెట్టే పంపిస్తారు పెడుతుండే బిడ్డ లేకుంటే టీ కంపల్సరిగా టీ మంచినీళ్ళు ఇచ్చి టీ ఇచ్చి పంపిస్తుంటే తను పట్టించుకోకపోతుండే నేనే రాగానే వాళ్ళకి టీ ఇవ్వాలా నీళ్ళు ఇవ్వాలా టైం అయితే వాళ్ళకి అన్నం పెట్టాలా వాళ్ళ టైం చూసి మళ్ళీ బియ్యం పెట్టుకుంటుంటే నేను అట్లా చేస్తాను అమ్మ ఆయన ఆయన ఒకటే జనాలకి పేద ప్రజలకి సాయం చేయడమే కాకుండా మీరు కూడా స్కూల్లో పనిచేసే ఆయమ్మ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ కూతురికి పెళ్లి చేసి వాళ్ళని ఎనిమిది సంవత్సరాలు మీ ఇంట్లో పెట్టుకుని పురుళ్ళు పోసి వాళ్ళ పిల్లల్ని కూడా మీరు ఎంతో బాగా చూసుకున్నారు వాళ్ళు అల్లరి చేసినా ఏం చేసినా ఏమనకపోతుండే అని చెప్పి స్కూల్లో పనిచేసే వాళ్ళు కూడా చెప్పారు అంటే మీరు మీరు ఆయన్ని చూసి ఆయన బాటలోనే నడవాలి ఇన్స్పిరేషన్ అనుకుని మీరు కూడా అదే బాటలో నడిచారా తనకి ఇష్టం ఉన్న పని నేను ఏది కాదనకపోతుంటే బిడ్డ నేను 
తను ఎవరిని ఇంటికి తీసుకొచ్చినా కూడా మంచోళ్ళు చెడ్డోళ్ళు ఎవ్వరు వచ్చినా కూడా నేను కూడా మనసు పూర్తిగా వాళ్ళని చూస్తుంటే వీళ్ళు చెడ్డోళ్ళు వీళ్ళని చూడొద్దు అని అనుకోకపోతుంటే నేను అది చూస్తుంటే అట్లా చాలా సార్లు అన్నారు నువ్వు ఇప్పటికే నా తోడుగా నేను నిలుస్తున్నావు వేరే వాళ్ళు అంటే నా ఇవన్నీ చూసి వెళ్ళిపోతుండే వెళ్ళిపోతుండ్రు వేళ్ళవరా అంటుండే బిడ్డ అదే ఆయన అడవిలో అజ్ఞాతంలోకి ఎప్పుడైతే వెళ్ళిపోయారో పిల్లలు చాలా చిన్నవారు నిన్న వెన్నెలాక కూడా మాట్లాడుతున్నప్పుడు చెప్పారు చిన్న కొడుకు ఎవరైతే ఉన్నారో ఎక్కడ మన చిన్న కొడుకు అంటే నీ చేయి పట్టుకుని నడుస్తున్నది మన చిన్న కొడుకే అని చెప్పి మీరు చెప్పారు అని చెప్పి అంత చిన్న పిల్లల్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ముగ్గురు పిల్లల్ని పెంచి ఎవరెవరో ఇంటికి పోలీసు వాళ్ళు వచ్చేవారు రాత్రులు అన్నీ ఇల్లంతా వెతికేవారు చాలా మాటలు అనేవారు అసలు అమ్మ ఒక దేవతలానే మమ్మల్ని పెంచింది ఒక స్ట్రాంగ్ ఉమెన్గా పెంచింది అని కూడా వెన్నెలాక మాట్లాడుతున్నారు నిన్ను అవును బెటర్ అట్టనే పెంచిన బెటర్ నేను అది తండ్రికి నేను లోటు చేసిన పొద్దున్న ఆరున్నరకు పోతే రాత్రి ఎనిమిదిన్నరకు వస్తుంటే బిడ్డ అమ్మమ్మ ఉండే పిల్లలను చూసుకుంటుండే పొద్దంతా వంట చేసి పెట్టిపోతుంటే మా అమ్మ చూస్తుంటే మా అమ్మ చనిపోయినాక పాప అప్పుడు ఐదు సంవత్సరాలు ఉంది ఓటం చేయకుండా తొందరగా వస్తుంటి ఎవరు చూడరు పాప అని అనేసి కానీ ఎవ్వరు తన ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎవ్వరు కానీ రాలేదు బిడ్డ చూడలేదు కూడా నేను డ్యూటీకి పోతుంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కానీ వాళ్ళు ఇట్లా చూసి ఎక్కడో చూసుకుంటే వెళ్ళిపోదురు బిడ్డ పలకరి ఇయకపోదురు రిలేటివ్ కూడా బిడ్డ కోళ్ళు కూడా వచ్చి నా పిల్లలు ఒంటరి ఉన్నారు వచ్చి ఇంత చూడలేదు ఒక్క రూపాయి బిడ్డ ఒక చార నా పైసలు కూడా హెల్ప్ చేయలే నా పిల్ల చాక్లెట్ కొన్నిచ్చి పోలే బిడ్డ నా పిల్లలకి ఎవరు చేయలేదు బిడ్డ ఎవరు చూడలేదు తీసుకుపోయి ఒక బుక్ అన్నం ఎవరు పెట్టలే బిడ్డ నా పిల్లల ఐదు సంవత్సరాల మమ్మల్ని కూడా ఎవరు చూడలే పిల్లలు నాన్న ఎవరిని చూడలే బిడ్డ అమ్మ గద్దర్ అన్న ఎంత ఒక స్ట్రాంగ్ ఫైటరు ఆయనే ఒక రాజు అనే విధం విధా విధానంలో కూడా మన తెలంగాణ ప్రజలు మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఆయన ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉండి ఈ ఫైట్స్ అన్నీ చేశారో మీరు కూడా ఆయన వెనకుండి అంతే ఫైట్స్ చేసి పిల్లల్ని పెంచి ఎన్నో ఫేస్ చేసి ఒక స్ట్రాంగ్ ఉమెన్గా ఒక ఇన్స్పైరింగ్ పర్సన్గా మిమ్మల్ని చాలామంది తీసుకుంటున్నారు అసలు ఒక ఉమెన్గా ఎలా ఉండాలి అని గద్దరన్న మీకు చెప్తూ ఉండేవారు అంటే ఆయన అంటూ ఎప్పుడు ప్రజల కోసమే పోరాడుతూ ఉండేవారు మీకు ధైర్యం ఎలా చెప్తూ ఉండేవారు మిమ్మల్ని ఎలా ఎలా ఉండమని చెప్తూ ఉండేవారు ఆయన ఫస్ట్ ప్రెగ్నెంట్ ఉన్నప్పుడు చెప్తుండే బిడ్డ నన్ను పట్టుకపోతే బాధపడవద్దు ఒకవేళ నీకు కొడుకు పుడితే మా ఊర్లో వచ్చి చూస్తారు ఆడపిల్ల పుడితే రారు ఎందుకంటే మా అన్నకి ఇద్దరు ఆడపిల్లలు నీ కూడా ఆడపిల్ల పుడితే ఆడపిల్ల కదా అనేసి అని ఎవరు రారు మగ పిల్లలు పుడుతుంది అన్నారుకో మాలా మా చుట్టాలు అందరు వచ్చి చూస్తారు అని నేను నాకు క్లాస్ ఇస్తుండే మళ్ళీ జీతము అప్పుడు ఏడు వందల యాభై రూపాయలు ఉండే బిడ్డ సరిపోదు ఫ్యాక్టరీ కానీ ఇల్లు తీసుకొని ఉండు ఉంటే ఆ జీతం బస్సు పాసు సరిపోతుంది మీ అమ్మ బాబుని చూసుకుంటుంది నువ్వు డ్యూటీకి పోయేసి వస్తావు అని చెప్తుండే చెప్తే నేను అట్లా చెయ్యలే బిడ్డ డ్యూటీ కాడు ఉంటే భర్త లేడు వెయ్యి మంది మగవాళ్ళు కూడా వెయ్యి మంది ఉండ్రి ఆడోళ్ళు మూడు వందల మంది ఉండ్రి భర్త లేడు ఆడు వీడు వస్తుంటారు బాగుండదు ఎవరు ఎటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు అని నేను అక్కడ పూర్లే బిడ్డ నేను వాళ్ళ ఆడిబిడ్డ ఇంటి దగ్గరనే ఉన్నా నేను ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా దూరమైనా సరే వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరనే ఉన్నా తెలుస్తుంది వాళ్ళకు కూడా అనేసి అని అక్కడనే ఉన్నా బిడ్డ నేను ఇక్కడ వెంకటాపురంలో ఓకే అమ్మ పై ఫైనల్గా గద్దరన్న అభిమానులు అందరికీ పేద ప్రజలు బడుగు వర్గాల వాళ్ళందరూ కూడా గద్దరన్న లేకపోతే మా జీవితం అంధకారంగా మారిపోయింది అని చెప్తున్నారు అలాంటి వాళ్ళందరికీ ధైర్యంగా మీరు ఒక మాట చెప్పాలి అంటే ఏం చెప్తారు కేసు పెట్టాడు బిడ్డ ముండి నలభై ఏళ్ళ కిందట చేసిన ప్రోగ్రాము ఈ సంవత్సరం నుండి కేసు పెట్టిండు ఊకే అంటుండే నా మీద వరవారం మీద పగ పట్టిండు మోండి మాకు సచ్చిన దాకా జైల్లో పెట్టాలని చూస్తున్నాడు అదేమంటారు జైళ్ళకి వెళ్ళి మూల అదేమంటారు బిడ్డ గుర్తొస్తలేదు అంటే వాయిదా వేస్తున్నాడు 
వర వరకేమో జైల్లో పెట్టిండు నాకు కూడా జైల్లో పెడతారు మా ఇద్దరిని సచ్చిన దాకా జైల్లో పెట్టాలని ఆయన ఆయన మైండ్లో ఉన్నది ఈ సీఎం ఏమో మేము ఎప్పుడు చస్తానా ఎప్పుడు చచ్చిపోతే సంతోషపడట ఆయన ఈ రెండు మాటలు చెప్పేది బిడ్డ నాకు మూడి సచ్చిన దాకా జైల్లో పెట్టాలని ఉంది నలభై ఏళ్ళ చరిత తీసి ఇప్పుడు మాకు కేసు పెట్టిండు కేసుకు పోయినప్పుడల్లా బాధపడుతుండే బిడ్డ అంత దూరము పైసలు అవుతున్నాయి నా దగ్గర లేవు అని చాలా బాధపడకుండా పోతుండే బిడ్డ అక్కడ ఏం తినకుండా టీ తాక్కుంటా ఈయన టీ చేసి పార్కులో ఇస్తే ఆ టీ తాక్కుంటా పోతున్నా నేను పైసలు లేవని చాలా బాధపడుతుండే దూరం పోవాల అక్కడ పోగానే జడ్జికి ఇవ్వాల పైసలు లాయర్కి ఇవ్వాల ఆ పోలీసు వాళ్ళు అందరూ నమ్మస్తే నమ్మస్తే అంటారు వాళ్ళకి ఇవ్వాల పైసలు లేవని ప్రతిసారి బాధపడకుండా పోతుండే బిడ్డ నన్ను జైల్లో పెడతాడు కంపల్సరీకి సచ్చిన దాకా జైల్లో పెడతాడు చూద్దాం ఎన్ని రోజులు చేస్తాడు చూద్దాం అనుకుంటా అంటుండే బిడ్డ గద్దర్ అన్న గురించి ఏమైనా మాట్లాడాలి చెప్పాలి అనుకుంటున్నారా ఇప్పుడు జనాలు గద్దర్ అన్న లేడని మీరు గద్దర్ అన్న మరవద్దు మీ గుండెలలో పెట్టుకోండి అనే ఆశారు నేర్చు నేర్చుకోమని సంచి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా బిడ్డ నేను ఆయన తరపు నుండి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా నేను డాక్టరు బాబు డాక్టర్ చదువుతుండే మధ్యలోనే చనిపోయింది కదా ఈమె డాక్టర్ కావాలా పాస్ అయిన అనేది తెస్తే ఆడ పెట్టి మొక్కి బాధపడ్డాడు బిడ్డ బయట పోతే కంపల్సరీ బాబుకు ముద్దు పెట్టుకొని పోతుండే ఈమె చూసుకుంటా నేను డాక్టర్ అయితే అనేసి అని బాగా చదువుతుంది బిడ్డ డాక్టర్ వచ్చేసింది ఎంబీబీఎస్ ఆశయం నెరవేర్చాను మా మీరు ఎన్నో ఫేస్ చేశారు ఇప్పుడు ఇంతమంది ఇంట్లో ఉన్న ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ కూడా మీరే ధైర్యం చెప్పాలి మీరు బాధపడుతూ మీరు బాధపడుతూ ఉంటే వాళ్ళు ఇంకా ఇదైపోతున్నారు మీరే ధైర్యంగా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి ఇన్ని సంవత్సరాలు ఎలా అయితే మీ పిల్లల్ని చూసుకున్నారో ఇప్పుడు కూడా మీరు అలానే చూసుకోవాలి మీ ఆరోగ్యం కూడా అంతంత మాత్రం కాబట్టి మీరు ధైర్యంగా ఉండాలమ్మా అసలు బాధపడకండి ఆయన ఎవరూ మర్చిపోలేరమ్మా ఆయన ఎవరూ మర్చిపోలేరు ఎప్పటికీ ప్రజల గుండెల్లో గుర్తుండిపోయే వ్యక్తి ఆయన ఆయన ఆయన్ని మర్చిపోవాలన్నా కూడా మర్చిపోలేము